，理发师的内心活动。你好，能剪头发吗？哎，能。阿皮来洗头来。哎，你好，躺这儿吧。坚决不唠嗑，坚决不办卡，一分钱不多花，得让他多消费呀、啊。美女，你这头挺油啊，要不换一个俺家那个控油洗发水？啰嗦，没见过这样的，夸两句吧。美女，你这发质挺好，这么长不打结啊？啰嗦，大姐油烟不进呢。咱家现在办卡有活动。你啰嗦了。没有一点额外消费，我给他来点理发店新套路。嗯，就剪一点就行，不然也不烫。嗯。哎，你过来一下。他扒拉啥呢？一边摇头一边扒拉。就是，好像是门诊呗。不是，他俩缺缺啥呢？差不多蒙了吧。嗯、您给我拿一个新手套、口罩，还有理发服。我这咋的了？这回得主动问我了吧？哥，我这是有啥问题吗？你、嗯、这是不是总出油还爱掉头发？啊，是。年轻人熬夜都这样。你、嗯、这头皮问题挺严重，你得找地方好好护理一下。啊，你家不能整吗？嗯，能整，但你这。你你还是出去问问吧，哥，你能就给我整了呗，我办张卡也行。小样，欲擒故纵，玩死你！老板，为啥你能让他办卡，我不行啊？因为你啰嗦了。哎，你这屋这么冷呢？这破空调太费电了，没开。开了，我温度再给你调高点。嫌费电吧？我家最近锅给换进了海尔净爽空调，制热快，还能自己洗澡，没异味，省电又健康。那我给自己家也换一下。啊、我这刘海就一厘米就行啊。好的，没问题。一厘米？一厘米不短吗？啊、一厘米千万别多啊！跟理发师沟通真费劲。我俩的一厘米好像不一样。啥顾客都有啊。行。啥呀？我说减一厘米，你这减多少啊？减一厘米啊！我寻思减剩一厘米呢。酒店前台的内心活动。那对小情侣中午入住的走了，退房了吗？没有啊。那怎么进箱子走了呢？忘退房了。啊，哪个房间？三零七，上去吧。三零七。你好，那对情侣是不是把房卡给这对新来的情侣了？好像是。哪个房间呢？三零七，看情况。真进去了？啥意思啊？一个房间两对情侣轮着住啊？妈呀，咱这是拼好房啊！你好，前台。呃，三零七，给我换下床单被罩呗。三零七要收拾房间，公放公放。不好意思，先生，能简单打扫一下垃圾？哎、不用了。哎，一正好就给我换下床单被罩呗。咱一天就换一次，给你十块钱，那不是钱的事儿。二十，哎呀，真不是钱的事儿。<笑>哎，三零七第二对走了，这回退房了吧？没退。哎，这不和第三对交接呢吗？三零七最后八个店你们的，你扫我六十就行。一个房间三百倒啊！你好，你说咱这房上的真挺有意思哈。哎，是什么味儿啊？我来月经了，味儿大吗？你用我那年龄加爱扫卫生机，里面的芯片利用古法工艺萃取艾草精华浓缩而成，天然成分特清香，超薄精神，瞬息秒干。忙着呢。刘姨，我看监控，今天三零七换了两次床单被罩啊。啊，那都孩子们，孩子。<笑>退房三零七，三零七那床单埋汰得赔了啊！不是俺俩整的，谁让你俩最后退房的呀？你找订房的要钱吧。你好，是您预定的三零七吗？反正不是我俩整，不是你们第三对，也不是订房的第一对，那第二对我们也联系不上啊。手抓饼大衣的内心活动，咱俩先吃个手抓饼呗。哎，我在网上新学了一招，咱俩拿个手机边买边拍，假装看见博主，这样给他一丢，还干净，能行吗？孩子吃点啥？你这拍啥呢？啊，我们是美食博主，你要一个手抓饼，都说你家好吃啊。这是餐店的呀。好嘞，哎，这这手赶紧的，有录像的。收到，你争取不被曝光。这就是摊主大姨，人可好了。哈、啊、哈，孩子们都来我这吃，先拿饼，哎，别慌别慌啊，我得戴手套。平时也不戴，这在哪儿呢？在哪儿？戴个手套，干净。嗯、哎呀、哎，我今天咋戴手套了呢？姨，我没要礼金。我知道你没要，你这不摊店的吗？我发少了，你发出去，我咋做买卖呀？立个人设，你送的也不要钱，你多放两片生菜呗。真会要，现在天冷，生菜死贵。老陈，把这生菜给孩子洗两片。洗好了，戴手套了，干净。手抓饼好了。妈呀，你这辈子没见过这么大手抓饼啊！大姨，你在这干多少年了？今年夏天才来的呀。呃、啊，那今年夏天才……哎，干十多年了，今年夏天才焊个车，冬天太冷，我这腰不行。那你试试木火暖身贴，保暖不过热，温度刚好，即用即热，可以保温十二小时左右。我用过，全身可暖了。俺们这小姑娘真好、啊，大家都看到了吧？大爷大娘可朴实了，都不知道我们是干啥的，可热情了。拜拜，大姨。拜拜，拜拜，探店的。奶茶店的兼职大学生，你俩今天备料珍珠煮了吗？嗯、煮了一锅，布丁马上好了。茶泡了吗？红茶、绿茶、乌龙茶，拿茶粉都泡完了。冰淇淋冻了吗？啊，冻了，冻了。几点了？十点多了。十点多了，八点就来上班，这两个多小时一个客人没有。那我俩也没闲着呀。你没说你俩。老板，那芒果还切不切了？你俩出来来，开门做生意，什么最重要？诚信。放，开门最重要。你没开门啊？我以为你开了。不开门，你说你俩都忙活啥了？没白忙活，起码累着了。咱俩没开门都忙活一天，那开门不得累死啊？自动为您接待。一个牛油果沙冰备注去冰啊！沙冰去冰。水果啥备注百香果、西瓜不要籽。你这都啥奇葩备注啊？这个自取单备注更恶心，连给浑身奶香碰到耳朵和脸就会脸红，稍微顶撞的话就会哭着打奶嗝，眼睛也会泛水光，一捏就哭的男孩子。三十九号自取单、嗯。那个我能问一下你，我捏你一下，你能哭吗？这这这这这这，你快快快快走吧！妈，这这
，整洒了啊！你先擦擦吧。这晚上洗，明天也干不了、啊。你给我吧，我家新换的小天鹅小乌梅二点零洗烘套装，超微浸泡，强效去污。烘干机的蒸汽免熨烫，效果超好，平整又柔顺，冲完就能穿了。要一杯珍珠奶茶加布丁。要下班了，给美女都放点珍珠。每天还剩那么多小料咋整啊？都到了，明天不能用了，咱家都当天现煮了。美女奶茶好了，老板这剩的小料我倒了。倒啥呀？放冰箱里，明天还能用呢。刚才不是跟人家说到了当天现煮，我让你放冰箱。呃，要一杯珍珠奶茶。哎，你每天剩那么多珍珠咋整啊？放冰箱，明天接着用。都到了，当天现煮。<笑>这活真难干，嗯。吃合理捞火锅的内心活动，咱俩这一小时不白排哈。顾客看我了，你好，有什么可以帮您？啊，不用，别没叫服务员，那我给您添点水。你是不是跟他对视了？他家服务夸张的好，你只要跟服务员对视一下，他唰一下就过来了啊。完了，我就和他对视了。他又看我，有什么可以帮您啊？没事那我给您添点水。你别看他就完事了。他也看我喽，有什么可以帮您啊？没事没事那我帮二位添点水。别倒水了，我就想把这杯喝完，换杯酸梅汤。这一天到晚过生日的可真多呀！和所有的烦恼说拜拜，和所有的快乐说嗨嗨。这桌唱完，那边还有一桌等着呢。生日快乐！下一桌。对所有的烦恼，哎呦我去，起高了。说嗨嗨，哎呦我去，唱错了。对所有的快乐说拜拜，听不出来吧？那边还有一桌排号呢啊！生日快乐！换个地方过生日不行吗？哎，你别叫他们唱歌了，太社死了。啊，就在这儿，我朋友过生日。对所有的烦恼说拜拜，对所有的快乐说嗨嗨。啊，谢谢啊。行了行了，生日快乐。你说在和李乐当服务员还挺辛苦的，嗓子都干劈了，还得熬夜，脸上戏份多明显！你真羡慕你们，状态这么好。我用的欧莱黑管精华，业内革新，抗老配方，添加了酸一肽，温和不刺激，用了第二天皮肤滑滑嫩嫩。两周带法令纹，二十八滴有效淡纹。我下个下滑，我帮你啊，不用了，我自己就行。好的，这怎么顾客自己下下滑呢？啊，我想自己试一下。好的，没问题。怎么回事？顾客自己动手下菜呢？不是，我就想自己试试。好的，您请。你们店怎么回事？顾客自己下下滑。我真想试试。好的，女士，什么情况？那是太夸张了吧，董事长都来了。外卖员的内心活动：大姨炒饭哈，团了吧？旗号好了吗？正炒呢，马上。大姨炒饭不是大姨炒的呀，都是抠脚大汉炒的，真埋汰呀！你这是啥呀？这是饭就放在泡脚头里，轻点炒吧，这炒饭全干灶台上了。好，炒了，装盒，马上装完了啊！大姨，我这单是两份炒饭，你那锅里就炒一份吧。两份一锅出了，你那份搁灶台上的。每份都给烤肠和煎蛋呢？嗯，咱家实惠，加零点零一元送烤肠，收藏就送煎蛋。一分钱能有啥好肠？白给我都不成。你别白过来，那孩子吃老香了，不拿来打包盒吃。这儿呢，你家这包装设计挺好看，还国潮的、啊。你现在这年轻人都喜欢这个，那大店都是自己单独设计的，就这个不要版权，随便用不花钱。你这包装挺唬人吗？啊，这小作坊基本都用这个。饿没了，六号好了，叫我一声啊。哥们咋不进去呢？外面多冷啊。他家太埋汰了。尾号一三一四啊，我的炒饭，咱俩炒饭了呢。好事还便宜，月底了手头紧，下个月房租还没掌握呢。那你试试抖音钱包里的放映键，打开抖音点我点钱包点放映键，激活额度后最高额度二十万，等发奖金还就行。你这外卖包装挺好看，一看就大店做的。那买的小作坊大部分都用这包装。你看那炒饭第二份饭你家，我还给你点了一份。哎呀妈，你对我太好了，但是对你好还是害你。你那第二份是灶台上的。<笑>职场中的工商风波，嗯，咱这出差任务终于结束了，嗯、咱好不容易来趟欧洲去逛逛街呗，别去了，人生地不熟的再丢了，逛逛呗，咱还有出差补助，买点小特产，一看就天蝎座，挣点钱就想着购物，好不容易来一趟，这是欧洲，哎、跟他出来干啥？快点走啊！这东北人是闯上哪都能碰着，大哥的头发，<笑>那你自己去吧，俺俩回酒店休息了。小莲木莲，你俩快来，我这车撞了，你上水，哎 ，OK， 我不 OK， 妈。东北老妹儿啊，你这自驾来欧洲还撞东北老妹儿、啊，妈妈你没事吧？你能不能动啊？我得咋开的车呀？没事呢，在欧洲我左侧通行，你说这老妹儿颠着颠就过来了，我这车一跟着一跟着的，都哭、哎、你别光着了，给我整医院去啊！对对对对对对，等会儿那先拍一张照片，你回去别说我逛街被撞了，你就说我见客户行吗？为啥呀？这不就算工伤了吗？瞒着公司领导，这不是让我俩犯错误吗？你俩也不搭啥，不吱声就完了，也不扣你俩钱，多打工人！哎呀妈，快上医院吧！啊，工伤。王总，猫猫出这事儿，医药费没少花呢，一共多少？三万多呢。哎，包括未来几个月他休养，公司还得召开呢。这要是能证明他不是工伤呢，那就不用公司赔钱了。哎，你说王总要是知道他不是工伤，咱俩算不算包庇呀、啊？这两天我也挺内耗，总感觉不说出真相不诚信。那要是说了，咱俩是不是太不会做人了？跟咱俩没关系，那事给咱俩整挺焦虑。你们说我最近咋这么背呢？哎呀，发工资啦！我这种情况也不能去烧饼了。你真是典型的天蝎座。这个报告说天蝎座最爱用余额宝里攒的工资。购物公司到手就转余额宝，收益多，去支付宝搜余额宝工资日，还能抢百万工资日体验金。我怕这个王总不给赔偿，你俩一定帮我兜住啊！木林，进来一趟
。这事儿本来和你没什么关系，所以我希望你能坦诚一点。说是见客户路上出车祸了，这现场照片我看了，不像他。见客户猫猫一个人去的。小莲，王总让你去。小莲从毕业就在我这儿了吧？这几年升职加薪挺快呀、啊。我一直觉得你是个诚实的孩子，哥对你什么样，你心里也有数。妈妈，呃，王总让你进去。跟他俩都聊完了。确实是工伤吗？啥意思啊，王总？我就想再听一遍你的回答。如果是工伤，公司肯定赔偿；如果不是的话，你这也算诈骗了。